প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো না আমি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ম্যাথমেটিক্স গুঠাটিকর হাই স্কুল সিলেট সদর সিলেট তাহলে দেখো আমরা বেশ কিছু দিন থেকে তোমাদের জন্য জেনারেল ম্যাথের অনেক ক্লাস নিয়ে আমার চ্যানেলটিতে আপলোড করেছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ এবং যে সকল শিক্ষার্থীরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে দেবে সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্য আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো এবং যখন ক্লাস নেব তোমরা নোটিফিকেশন পাবে তো যাই হোক আমরা আজকে তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর হায়ার মেথের এক্সারসাইজ চ্যাপ্টার ইলেভেন্থের কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এখানে দেখো একটা জিনিস বলে রাখি আমি জেনারেল ম্যাথ ক্লাস নিয়েছি এবং অনেক শিক্ষার্থীরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে বিশেষ করে সায়েন্সের স্টুডেন্টরা যে স্যার হায়ার ম্যাথ ক্লাস নেন সেই জন্য তোমাদের রিকোয়েস্টের কারণে আজকে একটি হায়ার ম্যাথের ক্লাস নিতে যাচ্ছি হায়ার ম্যাথের এই যে চ্যাপ্টারটি চ্যাপ্টার ইলেভেন্থ বিশেষ করে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যারা রয়েছে তোমাদের অনেকেরই এই চ্যাপ্টারটি প্রায় শেষ হয়ে গেছে তারপর নবম শ্রেণীর জন্য একদম নতুন এই চ্যাপ্টারটি আমরা সেজন্য একদম ফান্ডামেন্টাল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে এই চ্যাপ্টারটির অঙ্ক করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ফান্ডামেন্টাল বিষয়টি সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে তারপর আমরা মূল অঙ্কে যাব চ্যাপ্টারের অঙ্ক শেষ করে তারপর সৃজনশীল অঙ্কে যাব তো চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে এই চ্যাপ্টার ইলেভেন্থের কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এখানে দেখো আমি দুটি পয়েন্ট লিখে রেখেছি একটি হচ্ছে আয়তাকার কাটতে সেও স্থানাঙ্ক আর একটি হচ্ছে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছ যে আমরা আজকে এই টপিকস নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আয়তাকার কাটতে সেও স্থানাঙ্কটা কী আয়তাকার কাটতে সেও স্থানাঙ্ক বুঝতে গেলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমরা এটি ক্লাস এইটে গ্রাফের অঙ্ক করে এসেছ বিশেষ করে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে গ্রাফের অঙ্ক করেছ তারপর আমরা আজকে একটু আলোচনা করব আয়তাকার কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক হচ্ছে কোনো সমতলে তবে একটি জিনিস এখানে বলে রাখি আমার এই ক্লাসটি নর্মালি গ্রাফ বোর্ড দিয়ে নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আমি এই ক্লাসটি বাসায় বসে বসে নিচ্ছি আমার বাসাতে গ্রাফ বোর্ড নেই সেজন্য আমি তোমাদের সামনে গ্রাফ বোর্ড প্রেজেন্ট করতে পারতেছি না ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে ট্রাই করব আর অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার জন্য আমরা আসলে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেছি শিক্ষার্থীদের উপকারের জন্য এখন বাসায় বসে বসেও যাতে শিক্ষার্থীদের উপকার করা যায় শিক্ষার্থীদের দুর্গড়া যেন আমাদের ক্লাসটি পৌঁছে দেওয়া যায় সেজন্য আমরা আসলে বাসায় বসে বসে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি তো অনেকের তো আর বাসায় গ্রাফ বোর্ড থাকে না তো সেজন্য আমারও সেম গ্রাফ বোর্ড নেই তারপরও আমরা চেষ্টা করব বিশেষ করে তোমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট রয়েছ তোমাদের তো এটি জানাই আছে যে আমরা অনেক সময় হোয়াইট বোর্ডে আনুমানিক চিত্র অঙ্কন করতে পারি এবং তোমরা নিশ্চয়ই এটি পারো সেই জন্য আমি আপাতত হোয়াইট বোর্ড দিয়ে ক্লাসটি চালিয়ে নিচ্ছি দেখো আয়তাকার কাটতে সেও স্থানাঙ্ক আয়তাকার কাটতে সেও স্থানাঙ্কটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং একশো ওয়াই অক্ষের ইয়েতে একশো ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে আমরা যে কোনো একটি বিন্দু নিয়ে তার স্থানাঙ্কটা বের করব এই হচ্ছে আয়তাকার কাটতে সেও স্থানাঙ্ক তাহলে দেখো একটি সমতল ধরো এই বোর্ডটি একটি সমতল একটি সমতলে যদি আমরা একটি অনুভূমিক রেখা কল্পনা করি এটাকে আমরা বলতে পারি এক্স ও এক্স প্রাইম আবার যদি একটি উলম্ব রেখা অঙ্কন করি দেখো ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম তাহলে সমতলে দেখো এই দুটি রেখা পরস্পর সমকোণে সেট করে একদম একটি অনুভূমিক আর একটি উলম্ব তাহলে এই দুটি রেখা পরস্পর এইখানে সমকুণে ছেদ করে এই যে কোনগুলো এগুলো হচ্ছে সমকুণ তাইলে সমতলে পরস্পর সমকুণে ছেদ করে এরূপ দুটি রেখাকে আমরা একটিকে বলতে পারি অনুভূমিকটিকে বলতে পারি এক্স ও এক্স প্রাইম বা এক্স এক্সিস বা এক্স অক্ষ দেখো এক্স অক্ষ এবং ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটিকে বলতে পারি ওয়াই অক্ষ দেখো সমতলে একই সমতলের উপর পরস্পর সমকুণে সেদ করে এরূপ দুটি রেখাকে এক্স ও এক্স প্রাইম বা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম বা ওয়াই অক্ষ আমরা বলতে পারি এখন এই সমতলের উপর যে কোনো একটি বিন্দু নিলাম পি যে কোনো একটি বিন্দু এটিকে আর একটু এদিকে সরাই নেই যে কোনো একটি বিন্দু নিলাম পি পি থেকে দেখো পি থেকে এক্স অক্ষের উপর একটি লম্ব অঙ্কন করি এটি হবে পি এম এবং ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব অঙ্কন করি এটি হচ্ছে পি এন এবার দেখো এক্স অক্ষের উপর যে লম্ব এই লম্বটি হচ্ছে পি এম আর ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব অঙ্কন করলাম পি এন 
তাহলে দেখো ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব দেখো ওয়াই অক্ষ থেকে ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব কি লিখতে পারি আমরা এন পি ওয়াই অক্ষ তো এটি ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে এন পি এন পি তাহলে আমরা লিখতে পারি এন পি ইকুয়ালস দেখো এন পি ইকুয়ালস ও এম তাহলে ও এম এন পি এবং ও এম এই দুটো সমান তাহলে এন পি ইকুয়ালস ও এম ইকুয়ালস এক্স ধরে নিলাম এক্স যেহেতু এক্স অক্ষ বরাবর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর যে দূরত্ব এটি হলো এক্স আচ্ছা আবার এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব দেখো তাহলে এক্স অক্ষ থেকে এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে দেখো ও এন ও এন ইকুয়ালস এম পি দেখো ও এন ইকুয়ালস এম পি ইকুয়ালস আমরা ধরে নিলাম ওয়াই তাহলে দেখো এই এক্স কে এক্স ওয়াই অক্ষ থেকে যে পি বিন্দুর দূরত্ব এক্স এই এক্সটাকে বলা হয় পি বিন্দুর ভুজ এক্সটাকে বলা হয় পি বিন্দুর ভুজ আর এক্স অক্ষ থেকে যে পি বিন্দুর দূরত্ব এটাকে বলা হয় কোটি তাহলে এক্স ওয়াই অক্ষ থেকে ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এক্স দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটি হবে এক্স এক্সটা হচ্ছে ভুজ এই এক্সটা হবে ভুজ আর এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব যে কুটি ওয়াই এই ওয়াইটা হচ্ছে কুটি দেখো তাহলে এক্স ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এটা হচ্ছে ভুজ পি বিন্দুর ভুজ আর এক্স অক্ষ থেকে যে পি বিন্দুর দূরত্ব এটা হচ্ছে পি বিন্দুর কুটি তাহলে এই যে পি এক্স ওয়াই তাহলে দেখো সমতলে একটি বিন্দু পেলাম পি এক্স ওয়াই এক্স দ্বারা কী বোঝায় ভুজ আর ওয়াই দ্বারা খুঁটি ওয়াই দ্বারা খুঁটি তাহলে দেখো তাহলে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে এরূপ এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে তাহলে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে এরূপ এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক বলা হয় দেখো আমি আবার বলি এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে পরস্পর সমকোণে সেট করে এরূপ এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে এই যে এক্স অক্ষ এবং ও অক্ষ এক জোড়া অক্ষ এর সাপেক্ষে যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক বলে তাহলে সংজ্ঞাটি হবে পরস্পর সমকোণে সেট করে দেখো পরস্পর সমকোণে সেট করে পরস্পর সমকোণে সেট করে এরূপ এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে এরূপ এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক বলে দেখো এটা একটু মুছে দিই এখানে এটি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এখানে লিখে দিলাম হ্যাঁ এবার দেখো একটু ভালো করে দেখো আমরা একই সমতলে পরস্পর সমকোণে সেট করে দুটি সরল রেখা নিলাম একই সমতলের উপর সমকোণে সেট করে দুটি সরল রেখা সরল রেখা দুটি যে বিন্দুতে সেট করে সেটাকে বলা হয় মূল বিন্দু আর অনুভূমিক রেখাটিকে বা এক্স ও এক্স প্রাইম এটিকে বলা হয় এক্স অক্ষ আবার ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটিকে বলা হয় ওয়াই অক্ষ এখন এই সমতলের উপর যে কোনো একটি বিন্দু নিলাম পি তাহলে ওয়াই অক্ষ থেকে ওই বিন্দুর পি বিন্দুর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব যেটুকু সেটাকে বলা হয় এক্স স্থানাঙ্ক বা ভুজ 
पी बिंदुर भूज वाई ओक्को देखो वाई ओक्को पी बिंदुर दूरत एन पी इक्ुअल्स वाइम इक्ुअल्स एक्स जेहतु एक्स अक्ष बराबर दूरत सूतरा ये एक्स द्वारा प्रकाश करी तो ये हे भूज पी बिंदुर भूज हमार एक्स अक्ष पी बिंदुर दूरत ओ एन इक्ुअल्स एम पी इक्ुअल्स हे वाईटुक हे वाई देखो वाई टे पी बिंदुर खुटी ताजे ओ एम ये भूज बा पी बिंदुर एक स्थानांक एम पी एट हे पी बिंदुर कूठी वाई स्थानांक देखो ये समतल ऊपर एक जोड़ा समकोणे सेद कर जोड़ा सरलरेखार सपेक्षे जेको बिंदुर स्थानांक समतल ऊपर परस्पर समकोणे सेद कर ए रकम एक जोड़ा सरलरेखार सपेक्षे जो बिंदु स्थानांक ये बला कार्तिस्य स्थानांक आशा करी तुम्हारा कार्तिस्य स्थानांक बुझते पेस एकदम खाता कलम नहीं बसे चित्र अंकन कर तरह ये क्लसटी कर कार्तिस्य स्थानांक कि बुझते पे नर्माली क्लस जी पी बिंदु जेको एक बिंदु निल पी एट एक्स और यहाँ हे वाई तो हमें एक्सटा कि वाइट कि ये कार्तिस्य स्थानांक बला भूज एटे खुटी ए रकम डिटेल्स आसले स्टूडेंटा खूब कम जाने ये विषय आज के एखे उपस्थापन कर लम जाते शिक्षार्थी बुझे जो भूज कि खुटी कि एक स्थानांक कि वाई स्थानांक कि कार्तिस्य स्थानांक कि परीक्षा अनेक समय आसते परे जो कार्तिस्य स्थानांक कि व्याख्या करो हाँ सूतरा चैप्टार्ट आलोचना करते गले एकदम फांडामेंटाल विषय प्रथम आलोचना करते हमें देखो आप जानल कार्तिस्य स्थानांक कि देखो परवर्ती दो बिंदुर मध्यवर्ती दूरत सपोज एक ही समतले बिंदु निल एक हे पी बिंदु और एक हे किऊ बिंदु दो बिंदु नहीं सरलेखा अंकन कर देखो ये हे एक्स ओ एक्स प्राइम बाटे के बोलते परि एक्स अक्ष तरपर वाई ओ वाई प्राइम बाटे के बोलते परि वाईक्ष देखो ये हे एक्स अक्ष और ये हे वाईक्ष समतल बिंदु निल धर पी बिंदु और एक हे किऊ बिंदु देखो एक हे पी और एक हे किऊ एबी पी बिंदु के पी बिंदु के देखो एक सक्कर ऊपर एक लम्ब टानी एक सक्कर ऊपर पी बिंदु के एक सक्कर ऊपर लम्ब अंगन कर लम पी एम तरपे किऊ बिंदु एक सक्कर ऊपर हमें लम्ब अंगन कर लम किऊ एन किऊ एन एक भलोक ख्याल करो प्रिय शिक्षार्थी पी थे एक सक्कर ऊपर लम्ब अंकन कर लम पी एम उद्देश्य हे एक ही प्लेनर ऊपर दो बिंदु निल पी बिंदु और किऊ बिंदु यूटी बिंदुर मध्यवर्ती दूरत बैर ताटी बिंदुर मध्यवर्ती दूरत बैर करते गैमितिक चित्रटी एक देखते हैं यहां व्याख्या कर विश्लेषण कर नहीं आसब जो पी ए किऊ बिंदुर मध्यवर्ती दूरत क्यों बैर करते हैं परीक्षा समय अनेक समय दिए दे पी बिंदुर स्थानांक और किऊ बिंदुर स्थानांक दिए दिल जो दो बिंदुर मध्यवर्ती दूरत बैर करो आप नर्माली छात्र के एक सूत्र शिखे दिल सूत्र दिए बिंदुर दूरत बैर कर निल सूत्र हलो कि ये सूत्र हलो कि जमन अनेक स्टूडेंट जाने दी रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्कोर तो सूत्रटी आसल कि सूत्रटर व्याख्या कि हटात कर दो बिंदुर मध्यवर्ती दूरत एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्कोर क्या ये प्रश्न अनेक शिक्षार्थी करते जरा स्मार्ट स्टूडेंट वेरि टैलेंटेड स्टूडेंट ता प्रश्न कर देखो दूट बिंदुर मध्यवर्ती दूरत जो रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्कोर प्लस वाई टू माइनस वन होल स्कोर ये सूत्रटी आसल कि विषय एक जेहेतु मैथमेटिक्स पढ़ते गले विशेषकर मैथमेटिक्स और सायन्स एंड सबजेक्टगुल्त फांडामेंटाल विषय सम्पर् अनेक ग्रेट नलेज थकते हैं सेज क्लसगुलू ने क्षेत्र में प्रथम फांडामेंटाल एकदम मौलिक विषयगुलू नहीं आलोचना करी सेज आज के चाची चैप्टार इलेवन क्लस नीते क्योंकि तरगे तुम्हारे मौलिक विषय सम्पर्क एक आलोचना करूल अंके जाब देखो पी और किऊ बिंदुर 
দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা বের করব তাহলে পি বিন্দু থেকে একশো কোর উপর একটি লম্ব অঙ্কন করলাম পি এম এবং কিউ বিন্দু থেকে একশো কোর উপর লম্ব অঙ্কন করলাম কিউ এন এবার দেখো আমরা বলছি যে পি বিন্দুর ভূজ এখানে দেখো এই যে পি বিন্দু তাহলে একশো কোর ওপর যে দূরত্ব এটাকে বলা হয় পি বিন্দুর ক্ষেত্রে পি বিন্দুর ভূজ তাহলে এটাকে আমরা ধরলাম এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স অক্ষ বরাবর যে দূরত্ব আবার ওই অক্ষ বরাবর যে দূরত্ব অর্থাৎ এক্স অক্ষ থেকে এই পি বিন্দুর দূরত্ব এটাকে ধরে নিলাম ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে পি বিন্দুর খুঁটি তাহলে পি বিন্দুর ভূজ ও এম ইকুয়ালস আমরা ধরে নিলাম এক্স ওয়ান আবার পি বিন্দুর খুঁটি এম পি ইকুয়ালস ওয়াই ওয়ান তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পি বিন্দুর ভূজ একটু ভালো করে দেখো পি বিন্দুর ভূজ ও এম ইকুয়ালস এক্স ওয়ান আবার পি বিন্দুর খুঁটি পি বিন্দুর খুঁটি এম পি এম পি ইকুয়ালস ওয়াই ওয়ান তাহলে এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেখো যেহেতু তার বুজটা হবে এক্স ওয়ান আর খুঁটিটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আবার দেখো কিউ বিন্দুর ভূজ কিউ বিন্দুর ভূজ কিউ বিন্দুর ভূজ ভূজ বলতে এক স্থানাঙ্ক অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে বা ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব তাহলে ও এন দেখো ও এন সরি ও এন ইকুয়ালস তাহলে এইটুকু হচ্ছে এক্স ওয়ান আবার এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে এক্স টু এটাকে আমরা ধরলাম এক্স টু ও থেকে এন পর্যন্ত তাহলে হবে ও এন ইকুয়ালস এক্স টু আবার কিউ বিন্দুর খুঁটি এটা হবে এই সম্পূর্ণটা হবে ওয়াই টু দেখো ওয়াই টু তাহলে কিউ বিন্দুর খুঁটি ইকুয়ালস ওয়াই টু এবার দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এইটুকু হচ্ছে ও এম ইকুয়ালস এক্স ওয়ান পি বিন্দুর ভোজ আর পি বিন্দুর খুঁটি হচ্ছে এম পি ইকুয়ালস ওয়াই ওয়ান আবার কিউ বিন্দুর ভোজ ও এন ও এন ইকুয়ালস এক্স টু তাহলে তার এক্স স্থানাঙ্ক হবে এক্স টু ভুজ এক্স টু আর কোটি হবে ওয়াই টু এক্স টু ওয়াই টু এবার দেখো তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেলাম পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর কিউ হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে দেখো এই চিত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি এই চিত্রে আমরা পি বিন্দু থেকে দেখো পি বিন্দু থেকে এই কিউ এনের উপর পি বিন্দু থেকে কিউ এনের উপর একটি লম্ব অঙ্কন করি পি আর এটা নাম দিলাম পি আর আবার পি কিউ এই দুটি যুগ করি দেখো পি কিউ যুগ করে দিলাম একটু ভালো করে খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পি বিন্দু থেকে এই কিউ এনের উপর লম্ব অঙ্কন করি পি আর তারপরে পি কিউ আমরা যুগ করি তাহলে এইখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যায় পি কিউ আর এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আর এটি হয়ে যায় আয়তক্ষেত্র পি এম এন আর এই হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এবার দেখো আমরা লিখতে পারি চিত্র অনুসারে পি আর এই পি আরটা কতটুকু আমরা বের করি পি আর ইকুয়ালস দেখো চিত্র অনুসারে চিত্র অনুসারে পি আর ইকুয়ালস পি আর ইকুয়ালস এম এন এটি হচ্ছে এম বিদ্যুৎ এটি হচ্ছে এম তাহলে পি আর ইকুয়ালস এম এন লিখতে পারি না আমরা পি আর ইকুয়ালস এম এন তাহলে দেখো পি আর ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি এম এন ইকুয়ালস দেখো আমরা লিখতে পারি পি আর এম এন সমান তাহলে দেখো 
एम एन दैट मीस हे ओ एन माइनस ओ एम ओ एन माइनस ओ एम ओ एन हे सम्पूर्ण ओ एन थे जो ओ एम टा माइनस कर दी तो एम एन पे जा सम्पूर्ण के अंशा बद दिए दी सम्पूर्ण सम्पूर्ण के अंशा बद दिए दी एम एन पे जाबना एम एन इक्ुअल्स लिखते परि ओ एन माइनस ओ एम ओ एन माइनस ओ एम तक हमें लिखते परि ओ एन माइनस ओ एम ता एन इक्ुअल्स एक्स टू ओ एन दैट मीस हे एक्स टू ता लिखते परि एक्स टू माइनस ओ एम हे एक्स वन भलोक ख्याल करो प्रिय शिक्षार्थी आप पी आर कतटुकु पी आर का बेर करते पी आर इक्ुअल्स एम एन जेहतु पी आर एम एन समान एम एन हे सम्पूर्ण के एम टा बद दिए दी ओ एन थे ओ एम टा बद दिए दी तो एम एन हो जाए एम एन इक्ुअल्स लिखते परि ओ एन माइनस ओ एम ता ओ एन दैट मीस एक्स टू ओ एन हे एक्स टू माइनस ओ एम हे एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन रेखाटार दूरत पे गल एक्स टू माइनस एक्स वन तो भलोक ख्याल करो आर जो देखो पी आर बैर कर निल देखो किूआर जो बैर करी किूआर ये दूरत कतटुकु यटुक देखी सम्पूर्ण जान वाई टू वाई टू ये किऊ थे शुरू कर कारण किऊ बिंदुर खुटी हे वाई टू यटुक हे वाई टू हमारे जाना से ना तो हमें ये किूआर कतटुकु देखो आप किूआर इक्ुअल्स लिखते परि आर किूआर किूआर इक्ुअल्स किूआर इक्ुअल्स लिखते परि किऊ एन माइनस एन आर एन किऊ एन किऊ माइनस एन आर तो लिखते परि देखो एन किऊ माइनस एन आर एक भलोक ख्याल कर देखो किूआर अंशटुकु ता एन किऊ ये सम्पूर्ण सम्पूर्ण के अंशा बद दिए दी तो थकबेना सम्पूर्ण हे किऊ एन एन किऊ सम्पूर्ण हे एन किऊ एन किऊ थे जो एन आर बद दिए दी तो देखो एन आर बद दिए दी हो जाए किऊआर भलोक देखो सम्पूर्ण के अंशा बद दिए दिल यटुकु थे बैर करते यटुकु किऊआर किऊआर इक्ुअल्स एन किऊ माइनस एन आर किऊआर इक्ुअल्स एन किऊ माइनस एन आर ता देखो एन किऊ एन किऊ कतटुकु वाई टू एन किऊ हे किऊ बिंदुर खुटी ता एन किऊ हे वाई टू ता लिखते परि वाई टू माइनस एन आर एन आर दैट मीस एम पी एन आर हे एम पी अच्छा ये जो लिखे नहीं धरो एम पी ता देखो आप लिखते परि वाई टू माइनस एम पी हे वाई वन एर आगे बैर कर पी बिंदुर कूटी एम पी इक्ल्स वाई वन लिखते परि वाई वन देखो हमें ये स्थानांक पे गलम ये दूरत पे गलम किऊ आर हे वाई टू माइनस वाई वन एक भलोक ख्याल करो वाई टू माइनस वाई वन प्रिय शिक्षार्थी देखो पी आर इक्ल्स पेलम एक्स टू माइनस एक्स वन और किऊ आर एटुक पेलम वाई टू माइनस वाई वन एब जो त्रिभुजा के आलदा अंकन कर देखो ये त्रिभुजा के पी आर किऊ किऊ और ये हे ये जो समकोणी त्रिभुज है तो ये अतिबुज अतिबुज है पी किऊ अतिबुज है पी किऊ और रेखार दूरत हे वाई टू माइनस वाई वन देखो ये वाई टू माइनस वाई वन युकु और ये एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन देखो जो पीतागोरस सूत्र एप्लै कर भूमि ये लम्ब ता पी किऊ इक्ुअल्स लिखते ओतिबुज स्कोयर इक्ुअल्स भूमि स्कोयर प्लस लम्ब स्कोयर ता पीतागोरस सूत्र अनुसारे त्रिभुज पी किऊ आर थे त्रिभुज पी किऊ आर थे पीथागुरस सूत्र अनुसारे पीथागुरस सूत्र अनुसारे 
পিত্তাগুরাসের সূত্র অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি দেখো পি কিউ স্কোয়ার পি কিউ স্কোয়ার ইকুয়ালস পি আর স্কোয়ার মাইনাস কিউ আর স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো পি আর স্কোয়ার পি আর স্কোয়ার মাইনাস কিউ আর স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু ভালো করে দেখো এটা হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি আমরা পিতা গুরাসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটি হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ স্কোয়ার কিন্তু ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার ভূমিটা হচ্ছে পি আর তাহলে পি আর স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার কিউ আর তাহলে আমরা লিখতে পারি পি কিউ স্কোয়ার ইকাল টু পি আর স্কোয়ার প্লাস কিউ আর স্কোয়ার তাহলে পি আর দেখো পি আর ইকুয়ালস আমরা এখানে কী বের করছি পি আর এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান দেখো পি আর হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে আমরা লিখলাম এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস কিউ আর কিউ আর হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার এবার দেখো এ স্কোয়ারটা যদি ওইদিকে যায় তাহলে রুট হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি পি কিউ ইকুয়ালস রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার একটু খেয়াল করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে পি কিউ পি কিউ অর্থাৎ পি থেকে কিউ বিন্দুর দূরত্ব আমরা কি পেয়ে গেলাম রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে পি থেকে কিউ বিন্দুর দূরত্ব আমরা কি পেলাম রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার একটু ভালো করে খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীদের আমি একটু আবার একটু বলে দিই মনে করি দুটি অক্ষর নিলাম একই সমতলে দুটি অক্ষর নিলাম এক্স ও এক্স প্রাইম এবং ওয়াই অক্ষ ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম দ্যাট মিন্স এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এক এই সমতলের উপর দুটি বিন্দু নিলাম পি বিন্দু এবং কিউ বিন্দু পি থেকে এক চক্ষের উপর পি এম এবং কিউ থেকে এক চক্ষের উপর কিউ এর লম্ব আঁকি এবার এই পি বিন্দু থেকে কিউ এন এর উপর একটি লম্ব অঙ্কন করলাম কিউ আর তারপরে পি কিউ যোগ করে দিলাম এবার দেখো এই ও এম ইকুয়ালস হচ্ছে এক্স ওয়ান ও এমটা হবে ও এমটা হবে ওয়াই এক্ক থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এটা হচ্ছে পি বিন্দুর ভুজ তাহলে এইটা এক্স ওয়ান আর পি বিন্দুর কোটি এম পি ইকুয়ালস ওয়াই ওয়ান তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাহলে এইটুকু ধরলাম কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরলাম এক্স টু ওয়াই টু দ্যাট মিন্স মূল বিন্দু থেকে এই কিউ বিন্দুর দূরত্ব বা ওয়াই অক্ষ থেকে কিউ বিন্দুর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে কিউ বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ভুজ কিউ বিন্দুর ভুজ এক্স টু আবার এক্স অক্ষ থেকে কিউ বিন্দুর দূরত্ব কিউ বিন্দুর খুঁটি ওয়াই টু তাহলে ও এন ইকুয়ালস হচ্ছে এক্স টু আর এন কিউ ইকুয়ালস ওয়াই টু এন কিউ ওয়াই টু তাহলে কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু এবার যদি আমরা এই লিখতে পারি দেখো পি আর পি আর এই পি এবং আর এই মধ্যবর্তী দূরত্বটা আমরা ব্যাট করি তাহলে পি আর ইকুয়ালস এম এন এম এনটা হচ্ছে সম্পূর্ণটা ও এন ও এন থেকে যদি আমরা ও এম বাদ দিয়ে দিই তাহলে এম এন তাহলে এম এন পেয়ে গেলাম এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আবার এই কিউ আর এটুকু যদি বের করতে হয় তাহলে সম্পূর্ণটা থেকে এন আর এটা বাদ দিতে হবে তাহলে কিউ আর কিউ আর ইকুয়ালস এন কিউ মাইনাস এন আর তাহলে হবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এবার আমরা দুটি রেখার দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম পি আর এবং কিউ আর এটি হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটি হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এবার পিতা গোরাসের সূত্র অনুসারে পি কিউ ইকুয়ালস দেখো পি কিউ হোল স্কোয়ার এটি যদি অতিবুজ হয় এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পি কিউ আর অথিভুজ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অথিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে পি কিউ স্কোয়ার ইকাল টু পি আর স্কোয়ার মাইনাস পি আর স্কোয়ার প্লাস কিউ আর স্কোয়ার সরি এখানে একটু দেখো মিস্টেক হয়ে গেছে পিতাগুরাসের সূত্র হচ্ছে অথিভুজ স্কোয়ার গেলো ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার অথিভুজ স্কোয়ার গেলো ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার আমার একটু টাইপ অফ মিস্টেক অফ টাইপ বা টাইপ মিস্টেক হয়ে গেছে সো আই এম সরি পি কিউ স্কোয়ার গেল টু পি আর স্কোয়ার প্লাস কিউ আর স্কোয়ার তাহলে দেখো পি আর হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস কিউ আর হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তারপরে পি কিউ ইকুয়ালস রুট ওভার স্কোয়ারটা ওইদিকে গেলে রুট ওভার হবে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে পি থেকে কিউ বিন্দুর দূরত্ব আমরা পেয়ে গেলাম রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছো আমরা নর্মালি স্টুডেন্টদেরকে বলে দিই 
যে দুটি বিন্দু একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে পি এক্স ওয়ান ওয়ান আর একটি যদি কিউ এক্স টু ওয়াই টু হয় তাহলে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব রুট ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বেসিক্যালি সূত্রটা হলো কী করে এইটুকু আসলে ব্যাখ্যা খুব একটা পড়ানো হয় না তো যাই হোক আমি আজকে চেষ্টা করেছি তোমাদের সামনে এই বিষয়টির ডিটেলস আলোচনা করতে আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমরা একটু সিরিয়াসলি ক্লাসটি করার চেষ্টা করবে এবং পরবর্তীতে আমরা এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তারপরে এগুলো সমাধান করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাস যখন আসবে তোমরা দেখার চেষ্টা করবে এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকার করবে সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে